ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂ ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಗಿಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಫೀಡರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಎಸಿದನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೂವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚ್ತೀನಿ ಆ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆನ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಆ ನೀರನ್ನು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಿಡನೂ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೂವಿನ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೋದು ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಗಿಡ ಸುತ್ತ ಗುಂಡಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಿಡ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕಳೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಯಿತು ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬೇರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ನೀರು ಫುಲ್ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ನಾವು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಈ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡನ ಸತ್ತ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಆಗಾಗ ಉದುರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದರೆ ಫಂಗಿ ಸೈಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಹೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಇಂಚ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೆಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೂರು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬರೀ ಕಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಬೇಕು ಈ ಕಡ್ಡಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೂ ಏನಾದರೂ ಒಣಗೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದ ಆರು ಏಳು ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫಂಗಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಡೀ ಗಿಡನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗಿಡಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ರೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಬೇರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೌಡರಲ್ಲೇ ಫಂಗಿ ಸೈಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಲೋವೆರದೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಡೋದು ಆಲೋವೆರದು ಒಂದು ಎಲೆನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಆಲೋವೆರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ದೇ ಬೇರುಗಳು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜೆಲ್ನ ನಾವು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಡ್ಡಿನ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನೆಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಕೋ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದನೇ ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಆಲ್ವೆರ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗುಲಾಬಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೆಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಗೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಟಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬ